Одним из первых Андрей Тарасенко принял решение привлечь дополнительные силы на борьбу с природными пожарами. Один из них бушует в Кавалеровском районе. Последние новости оттуда у моей коллеги Виктории Лобецкой. Сегодня первое утро, когда жители Кавалерова проснулись и вдохнули не едкий дым от лесных пожаров, а свежий воздух. Борьбу с огнем ввели почти неделю. На территории был введен режим ЧС муниципального уровня. К тушению лесов подключили самолеты амфибии. Пик бедствия пришелся на четверг-пятницу. Тогда сопка садовая была охвачена огнем и едкий угарный дым ветер разносил по всему поселку. Масштаб происходившего местные жители засняли на камеры своих мобильных телефонов. Некоторые успели смонтировать целые ролики. На ликвидацию ЧС были мобилизованы все районные службы и ведомства. Из числа сотрудников лесхозов, рядовых жителей и молодежи организованы отряды волонтеров. Те, у кого в хозяйстве имелась собственная техника, выезжали в лес на тракторах и бульдозерах и самостоятельно валили ветхие деревья, собирали листву. Все для того, чтобы отвести огонь от жилья. За последние дни было очень много дыма, люди задыхались. Дым проникал даже в квартиры, просто невозможно было выйти на улицу. В детских садах дети не гуляли, и воспитатели просили детей забрать пораньше, потому что невозможно было находиться. Режим ЧС в районе официально не снят. Волонтеры и местные жители до сих пор находятся в лесах и самостоятельно держат оборону на случай возобновления лесных пожаров. У многих в лесах расположены дачи и хозяйства. Виктория Лобецкая, Евгения Заварзина, Панорама.